北京在历史上是一个水网密布、河湖众多的水乡城市，因水而生，因水而兴。明代历史文献《帝京景物略》中曾以“西湖春，秦淮下，洞庭秋”来赞美什刹海的神韵，也有人热赞它为“北方的水乡”。追溯历史，十三世纪蒙古灭金，入驻中原，元世祖忽必烈决定另建一座新的都城，国都就设在北京，在这里建立了大元帝国。什刹海是元大都规划设计的最基本的依据所在。元朝曾依托这片水域。在东岸确定了都城建设的中轴线，于是什刹海始成为元、明、清三代都城市规划和水系的核心。明朝中叶，什刹海一带稻田增加，而水面锐减。朝廷在德胜门东南开挖了一条直通下游水面的岔河，与后海隔开。积水潭水由岔河直流到浅海，南京西压，闸入皇城，同时向西北过银锭桥，倒流入后海，形成了有名的银锭关山水倒流的景观。清朝定都北京后，内城由各旗分别管辖，仅什刹海地区归属正黄旗。康熙二十七年，曾经对什刹海进行过疏浚。新中国成立后，古老的什刹海焕发生机，北京市政府对什刹海核心景区进行了清淤整修，又在水岸建立了水护栏。在漫长的历史变迁中。北京城曾经水网纵横的景象，已积淀成一种城市印记。这些水迹承载着北京的水韵风情，见证着城市的沧海桑田。